Get your uh, and conquer yourself to conquer everything, Baba. <laughs> Okay, so if you miss that, I mean you. So, uh, without much further ado, I say, Sdiling man kaayo ta conscious ato ang time, so ipit ta sa itong mga speakers. So make sure na later on, conscious ato sa itong time schedule, para masunod ato itong time table for the seminar guys. So next, I call on Honorable Dexter Menyo for the introduction of our next speaker. Pakpakuloy, actually. Okay, so before that, I recognize the dynamics. Alam ko si Police Corporal Elaine Argandon, Argandon ko na. Let's go the morning ko na. Welcome to the Pretty and Big Provincial Sabuni ang Kalataan Summit. And of course, to proceed for our second speaker, he is named as an Information Operation He is named uh, BA Information Operation in the PNC, uh, PNCO in the Double to North Bay Police Provincial Office. So ladies and gentlemen, a big warm applause for our second speaker, Police Master Sergeant Renati S. Balakwe. Salamat sa introduction. Um, nalipay kayo po, no? Dapo kayo po uh, kalipay na matanaw, makauban na rin, no? Ang future sa Davao del Norte, no? By the way, ako si Asad, no? Ako si Police Master Sergeant Trainan K. Balakwit. Uh, gikan ko sa Davao Norte Police Provincial Office, Provincial Headquarters. Katawad mo, Barracks? Katawad mo sa Barracks, yes. Uh, sa Barracks ko, Provincial Headquarters, this gikan ko sa opisina sa Police Community Affairs and Development Branch, no? Uh, sa una, Police Community Relations, karon Police Community Affairs and Development Branch na na siya. So, ako ang Information Operation PNCO dito, no? Police na Commission Officer. Uh, actually, ang gi-invite ni Sir Silutan is ang among Provincial Director, no? Na, Magkikuban ka sa inyo, pero tumulong sa kabisi sa yung schedule. Uh, ikan pa siya, bago lang dito niya abot ikan sa Camp Ramen. No? Ako yung di padala tungkol kay... Doon na po yung kalabutan ng aming trabaho sa Police Committee after sa Development Division uh, uh, Branch. Hiniing inyong programa, no? Hiniing inyong programa. O kiniusap ang lecture na akong nihatag sa inyo karoon na ay kalabigitan, dapat kalabigitan sa lecture kagano'y na ni, ni Sir, no? Uh, Kung inyo makita, no, the youth of today are the leaders of tomorrow. Kinsay, kinsay naka-attend sa inyo atong, kuwan, atong, the other, atong Monday, the other Monday, no, dito sa City Mall of Tabong, doon ay, uh, doon ay ibuhat na team building sa mga Kikidat uh, Federation, uh, Kikidat members sa Dao del Norte. Kinsay naka-attend? Si ma'am, o na pa sila, okay, so, Nata dito ma'am no, no? nagpuyong mi dito, actually uh, aktibo na ang kikidat sa Davao del Norte o isa ni siya sa pamaagi na uh, madrive na ito ang ating kapatanunan, kamunong-kamu ang mga leaders no, sa mga kapatanunan sa tagsatag sa inyong kabarangay. Ang kikidat program dito kayo kung naman ito yung inyo, tungkol kayo dako kayo impact na ito sa future sa inyong barangay, future sa inyong lungsod o future sa ating nasa. Kaya ako natin disgultan ngayon. The youth of today are the leaders of tomorrow. Kini ang among tema na nahi mo niya itong atong kuwan. Diba sa t-shirt na ito, mga sir? Mo niya itong nasa t-shirt na di bang hatag ni Kuya Tidwin, ni Kuya Go, Tidwin, ni Bambi. So, 
Again, the youth of today are the leaders of tomorrow. Bukat kaayo, no? Bukat kaayo na na ko na tanaw na to. Uh, youth of today are leaders of tomorrow. Kung tanaw na to ang ugma, no? Kung ang ugma, usahay kita mga kabatanunan, kung ang kabatanunan, uh, na ay usahay batasan na to na hindi ta very conscious on what will happen tomorrow. No, kung kaya gusto na to, mag-enjoy lang today, mag-enjoy. Kung gusto na to, mag-enjoy today. But as as leaders as you are, you need to be aware, you need, you need to be conscious of what is tomorrow. No, what is tomorrow. So, kini, ang uh, akong lecture karoon, pag maghatag o uh, awareness sa inyo, kung kung saday ang, ang challenges na ako ba mong ninyo, kung kamo naman yung mong leaders. Busa, nalipay kayo kung ang katubang ka ninyo, nga mahimo kamo ang picture kamo ang picture sa uh, tomorrow sa Davao del Norte no? uh, siguro na sa inyo din ay mahimo mga kapitan mga mayor governor no posible dako kay posibilidad nga naa di tungod kay kamo mga leaders no mga leaders okay akong gi akong gi kada og title ang akong lecture nga the face of the problem of poverty in the Philippines The, the other face, the other face of the problem of poverty in the Philippines. Anong poverty man ang ating diskutan? Anong poverty man? Sa tanan ng mga issues sa atong nasod, no? Anong ang poverty man? Uh, tungod kay sa among pagsuri-suri o sa mga mga pagpangutana na mo uh, sa mga kapatanunan o uban pa ang mga survey, kasagaran sa tubag is uh, ang kalisod, no? ang kalisod ang unang isyo. O kining kalisod nag, naghatag o other issues like criminalities, like uh, one, uh, hindi, mga tawas criminalities, um, even drug addiction, o uban pang mga isyo sa ating nasod. No? Corruption, dako, dako kayo impact dito sa kining problema nato sa kalisod sa ating nasod. Dino ba ang kalisod atong nasod? Yes. Diba? Uh, isa na itong uh, atong tanahon. So, atong tanahon na agitta sa kalisod. So, is the Philippines a poor country? Hindi ko ba na ninyo, di ba? Pero how come we are poor? How come? Anong pobre man ta? Anong tanahon na ito? By, by natural resources, rich kayo ta. No, rich, rich kayo ta. Ano, Dagdag na naman tayo ko. Galit. Ngayon ka rin si Presidente na Daghan magkwarta ang gobyerno. Daghan magkwarta ang gobyerno. Pero daghan kaayo mga daghan kaayo mga issues, daghan kaayo mga factors nga nag-involve ni Inyo. Ano ang nagpabilit ta? Tabos. O kana ang atong tanaw ko. Kini mga factors na nang nagpabilit ang tabos. Kung sa'y kalabutan ni sa inyo mga tanaw. So why we are poor? So, Before ka magtubag ato mga pangutan, kumusta naman mo? No? Kumusta man ang mga kapatagunan, mga, mga youth leaders sa uh, Davao del Norte? Sir, ikaw sir, kumusta man sir? Kurat si sir, kurat. <laughs> kumusta man, kumusta? Okay lang, okay lang? Ha, okay lang? Kere ra, kere ra. Ha? Kasagaran sa atong tubag, kung pangutan ng tag kumusta, Okay lang, di ba? Okay lang. Uh, pero sa likod na ng okay lang, na ay mga something, no? na ay natay tagsatagsang ang ipagdalang ang mga problema ba kaya, natay tagsatagsang ipagdalang ang inspiration, kalipay, na ata, no? at the background na ng okay lang. Di ba? Tama, Adele? Tama. Tama. No? Natay at the background na ng ata, na ay mga something na uh, Ato na lang yung general na okay na ko, no, okay na ko. Ang uban ka, dinulagan sa uyang, sakit kayo, okay lang, no, okay lang kaya ko. No, di ba? Okay lang, ang uban, inspired kayo, uh, ang ating tubag ko, okay lang. So, kala ang atong tanawin ka ron. As a, as a youth leader, no, ako na lang kalimtan ka itong atong personal na mga inspiration o kasakit ng debate. Ang araw na i-focus na ito karoon as ikaw na youth leader sa inyong barangay, sa inyong lungsod, as a youth leader. Are you ready to face the challenge of leading tomorrow? 
Kana ipaluta ng una sa inyong kaugalingon. Am I ready? Am I ready to face the challenge or the challenges of leading tomorrow? Iba ka muna ng yung leaders man mo. And then, kung kamo okay, no? Ready kayo mo, okay lang mo. The next question would be, how about the rest of the youth in your community, in your in your barangay, in your borough, in your uh, in your municipality or city? Kumusta kaya sila? Kamo, I'm sure good kayo mo, good kayo mo, good kayo mo. Na leaders good mo, bisaligan mo sa yung ka kaubang mga kabataan sa inyong barangay. Pero how about the rest? Katong mga batang kung nga wala ng eskwela, katong mga batang kung nga uh, ng eskwela, uban, nagpabatlong, mga batang kung nga, uh, no, the rest, no, karang the rest ng mga batang kung, kumusta naman kaya sila? Kung sa pun kaya ilang uh, future, kung sa pun kaya ilang future. So, the next question it would be, have you seen the challenges of leading tomorrow? Again, no balik na dito sa challenges sa inyo as leaders. Dapat i-consider na nato ang the rest of the youth. No? The rest of the youth. Na uh, ato inyong servisyohan in the future. Challenges. No ka ng challenges. Daghan, daghan kayo, daghan kayo mga uh, pwede mga challenges. No? What are the issues or challenges of the youth? Of the youth? The youth is facing today. No, kung saan ang mga challenges kaya? Anybody could give? You? Yes, sir. Yes, sir. Kung saan mga challenges or issues na uh, inyong kiatubang karun na mahimong pwedeng problema or issue when kamo na dito ng tulad sa leadership in the future. Yes, sir. Attitude. Uh, Ucap na attitude, sir. Mabad long attitude or good attitude? Or general attitude? Bad attitude, okay. Kinaiya, no? Kinaiya sa mga kabatan unang. Yes, sir. Ucap Yes, sir. Early pregnancy, yes. Early pregnancy. Ucap Drugs, yes, sir. Rejection. Rejection from? Kinsa na yung mag-reject, sir? Rejection from society. No, di-reject. No, tinuro na na yung usahay. Uh, murag, gining, napihing, no? Napihing. Uh, napihing sa, sa kadaghanang mga sa, sa, sa society, ang individual, mga patanon. Orientation. Like, for example, orientation. Karoon, isyo. Na itong LGBT, di ba? So, sana ka isyo. Other issue. Depression. Bullying. Daghan kayo. Daghan kayo. Even, even garbage management. Even uh, the risk reduction. No? Kaining atong disaster risk reduction management. Issue kaya po na ngayon matubang. Uban pang mga issue. Daghan kayo mga issue. Nga, nga kinahanila na atubang. Apan si President Duterte. No? Si President Duterte. Na ay duwang ka mga issue. Nga iyan di pa klaro na tinindungan ka isyo na na diatubang sa ating naso na po kayo ng impact para sa mga kapatanggungan na para sa inyo para sa ating future no, para sa ating future para sa inyong inyong video kamo na nabili kung saan man sila yes una the problem of illegal drugs ang droga pamilya naman kayo pamilya na kayo ano pamilya na kayo Kinsa naman yung nakatambong o symposium, lecture regarding sa ill effects of illegal drugs. Pataas ka mo. Kinsa man. Uy, gamay ra? Ang upad na rest, wala pa mo naka-encounter o what ill effects on illegal drugs. Wala pa? Pero nakabalo mo, unsay, unsay ill effects illegal drugs. Kinsa man? Sige daw. Ang pinaka kuan yun sa illegal drugs, ang pinaka para sa imo, no? para sa imo, ang pinaka-delikado, pinaka-danger na effect, effect sa illegal drugs. Mga yung zombie, sabot ito sir? Paranoia, sabot ito ma'am. Hallucination. Death or mamatay. O, oh, diba? Death or mamatay. So, kapalo na siguro tayo, diba? Uh, 
Gamay lang sa wala nakabalo, no? Uh, unsa ang pinaka common uh, illegal drugs na gigamit karon? Shabu, no? Shabu. Nakabalo mo kung siya content sa shabu? Kung siya mga content sa shabu? May aceton, muriatic acid, o uban pa, mga tawas na yung tawas. Pinuunda na yung uban na sa kulang nila ang tawas para madanggang. Naapin na yun ang tawas, no? Pero sa pagbuhat din sa pagbuhat pagbuhat din sa drugs, ah, sa shabu, wala nang tawas. Pero ba, dinibangan na nila tawas para madanggang, no? para magbuka. Usahay din na, usahay pagtimbang na kung nang mulakpan na pinindigin siya. Matingala ni nga Pagdala ito sa soko, sa soko mo na i-examine kung kung saan purity sa, sa drugs na nakuha. Matingala may pagdala dito, for example, uh, tuan, lima kagramo. Matingala may pag, pag tuan, pag hiling sa soko, ang pure lang yun na, na siya buhis, mga 2 to 3 grams na lang. Kung kay ginasagula nila, no, ang buto sila ng ibang sagulo, at siguro apil, ana, ang tawas, no? Ang tawas. So, kana, no? ang kadelikado sa sa shabu mo no? kadelikado sa shabu o naapag isa ka content sa shabu nga mao'y mas delikado kayo ato mismo ta no the second is the problem of radicalization and insurgency no uh, radicalization and insurgency uh, kini radicalization actually to be to become a radical thinker is is not what is not uh, bad at all. No, hindi na siya, kung radical ka magulang muna, hindi na siya, hindi na siya bad at all kung radical ka magulang muna. Nagpasabot lang na, na tuwan ka, kanabang critical ka sa usang ka issue, sa atong nasul, issue, issue at hand. Pero kung radical ka, kung niya, nag-read na ni mong pagka-radical into a violent, reaction na. Violent na ang imong reaction to kay radical ka. O susupak na ka sa atong balaho, then that would become uh, a bad radical think, thinking. No, hindi na na siya maayo po, susupak na ka sa atong balaho. Ngayon pa ni Chief PMP na po, no, si General Albayalde, na it's good and it's okay to be, to be radical so long as it is in accordance with our law. No? Nakamatay balaw. Sundo na ito. And, radicalization that would lead to insurgency. Kana ang problema. Siguro kanina wala yung nag-discount about insurgency pag pangunta na ako sa mga issues. No, wala yung nag-discount ana. Even, katong anong dibuhat na uh, team building sa Kekida, dito sa, uh, dito sa City Mall, uh, di pa buhat man ako sila o bubo ka video clip para nyo makita ng buhat sa mga video clip na post na ako sa akong Facebook page. Makita nyo dito sila di pa buhat ng mga short video clip uh, na alam dito na post na ito. Uh, Usabi sa di pa buhat pero nabantayan ako na wala kinagimo ang hindi. No, wala'y nag wala'y nag nag buhat o kiling topic regarding ang insurgency na ito which is according to to the, to our president usana siya ka sa mga pinakadako and even and even mas dako pa sa problema sa illegal drugs kini problema nato sa insurgency o usa unsa ang rason ini usa ka nang wala na to dipatse para sa inyo na ana ka problema pero dili mo gusto manginlabot dili mo gusto manginlabot kay wala ang gibuhat ni apil di ba wa mo gud mo apil Pero tanaw na ito niya, unsa siya ka, unsa siya ka deadly, unsa siya ka delikado sa ating future. Tanaw na ito niya. So how is these two problems connected to our national problem of poverty? Diba poverty mo ito itong liitan, tanaw ka din ang issue, national, tako ang issue. And then, natay duha ka issue, magitan tanaw ang drugs o ang, ang radicalization, radicalization that would lead to ito, insurgency. So nasundan mo ninyo? So, ang problema sa poverty, then doon nag ka issue ang drugs o ang insurgency na mayroon yung focus. Nga maoy, posible na may mong dakong challenge ninyo kung makamun na ang maglili ng future. Nga kung dili ninyo na ma-answer pagkakaroon, dakong problema na in the future. So, mag-una tayo sa problema na to sa illegal na droga. Next. 
So the problem of illegal drugs has great impact to our economy because of many factors. Guys. The factors of drug addiction affecting our economy. Yun sa, no? Kini, isa lang ni ka-face sa itong problema sa illegal drugs. Ang problema sa illegal drugs na maka-epekto sa atong ekonomiya kung nung kinabisgo ta about poverty. First, it destroy the ability of the youth to function well in the society because of addiction. Dili lang na youth kung dili ang mga drug addicts. Diba? Kung drug kung addicted na ka sa illegal na droga, hindi na ka maka-function well. Kaya nga naman, no? Kapag ano naman, dili pa, anong dili maka-function well? Namo'y idea, anong dili maka-function well? Kung under the influence of illegal drugs na addicted na ka sa droga, may idea wala. Naa, di ba? Dili na ka maka-function tungod kay lahi na ang nagdagan sa inyong mundo. Siguro, kung high ka, niya, mo trabaho ka, good ka, ayaw kay kagaan mo kag energy ka ng kuha, di ba? Para kang super saiyan daw. Huwag pa mong pumukasulay, pero inun sila. No, inun sila nga, mura po daw kag super saiyan. Pero in the long run, in the long run, dautod yun ang inyong lawas, dautod yun ang mga muna. Kaya na kayo ng abuang tungod sa droga, dagan na kayo ng mga tayo tungod sa droga. Dagan na kayo mga trabahanti na natanggal sa trabaho tungod sa illegal na droga. Many Filipinos were involved in illegal drugs trading because of poverty. Why? Ano kaya? Sa kalabutan sa poverty of drugs na mahal na kayo shabu ka ron. Kasi ka ba lo, tagpila ang drama sa shabu? Any idea? 300? Barato ko ako eh. 500? Barato ko ako. What? Barato ko ako. Ingon sa PDEA, ingon sa PDEA last year to, ingon sa PDEA last year, ang isa ka gramo sa Shabu na asa mag-range siya sa 5,000 to 10 to 12,000 ang isa ka gramo sa Shabu. Mahal kayo ng Shabu, mahal. Ang ilang kinunang pinabuhat sa oban, kira sa ulan para para mudaghan. Mahal kayo ng Shabu. Pero, nga naman, nga naman nga, nga nung, si, kalabutan na ng kuwan poverty. Hindi ka-afford ang mga pobre anak, no? Because the problem of legal drugs is a big, big business. Big, big business. No? Money for the drug lord. Muna ginunggan. Kining problema na ito sa illegal na droga, kung sabi ka, Dako kayo nga negosyo, business. Ano dako mo kayo nga negosyo? Kung mamaligya ka o, for example, uh, ice candy. Di ba? Kung mamaligya ka ice candy dyan sa dalan, singgiti ka, karun na yung palit. Kaya kung di ka masingit, maginom-inom na ka to sa dapli, huwag yung mahalin mo. Gawas ka itong ginuha ka ayun, kailan na sa imo. Pero kung, pero kung magsingit ka, nga, oh, palit na mo, lamig, kanina kong kuha. Di ba na advertisement, kanina kong mga produkto? Magamit 